Aray ko, hindi naman siya galit sa akin ah. <laughs> hmm, surprisingly. Guys, nung nakarang video natin, gumawa tayo ng tatlong klaseng mga sarsa ni Manong. Ito yung sausawa ng fishbowl at kwek-kwek, kikiyam, di ba? So, nabanggit ko dun sa video na yon na gusto kong gumawa ng remake ng kwek-kwek. Kasi saktong-sakto yung mga sausawan. Nung nag-check ako kanina, 12 years ago pa pala yung pinakahuli nating kwek-kwek recipe video. Grabe, no? Classic na classic na. Pero alam nyo, para mas exciting, imbis na recipe video, gagawa na lang tayo ng experiment video ngayon. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ito ang ating Quick Quick Experiment Episode kung saan susubukan natin ang tatlong iba't ibang klaseng batter ng Quick Quick o yung coating at titingnan natin kung ano yung pinaka-okay dun sa tatlo. Exciting, di ba? Kaya ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kung ready na kayo, tara, umpisa na natin ang ating experiment. Basta lahat ng magagawa natin, syempre, isasaw-saw pa rin natin dito sa mga naluto nating iba't ibang sarsa ni Manong. Yan, ha? So, meron ako dito ang tatlong bowl. Ang laman nito, pare-pareho yan na all-purpose flour. Meron din ako dito ang food coloring para naman meron tayong marka para malaman natin which is which. So, ang una natin gagawin, maglalagay tayo ng tubig. So, nilagay ko na yung listahan ng mga ingredients sa ito, ah, doon sa umpisa. Pakibalikan na lang. So, ito yung tubig para dito sa una. So, ito ang gagawin natin na batter. Harina lang to Maglalagay lang ako dito ng asin, ha. Siyempre, kailangan tinang pampalasa. Pero, hindi natin i-judge yung lasa dito, ha. Lahat ito, asin lang. Para simple. Kung gusto nyo mas pasarapin yung kwek-kwek, gawa tayo ng isang video pa. Kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano magbigyan ng mas masarap na lasa yung batter nito. So, ito yellow food coloring para dito sa exhibit A natin. So, ready na itong unang batter natin. Doon na tayo sa pangalawang batter. At para hindi humalo yung kulay, huhugasan ko lang itong aking wire whisk. Ha. Dito naman tayo sa pangalawa. So, itong pangalawa natin, maglalagay lang tayo dito ng cornstarch. Yan. And alam naman natin na kapag naglalagay ng cornstarch, nakakatulong to para mas maging crispy yung piniprito natin. Halagyan din natin uli ng tubig. No, pag sama, samahin na natin. Tapos, hahaloyin na natin. Habang hinahalo, maglalagyan ko ng asin. Yan, okay na yung consistency nitong ating mixture. Ito naman, kulay green naman. Yung ating ilalagay na kulay dito. So yan, okay na tong ating pangalawa na mixture. Ugasan natin ulit itong ating wire whisk ha. Para hindi umawa yung kulay. Nandito na tayo sa pangatlo. Ito naman, all-purpose flour na may cornstarch din. Na parehong dami dito sa kulay green ha. So hindi natin iibayin yung dami. Nagdadagdag lang tayo ng ingredient. At may dadagdag tayo. Ito yung baking powder. Pagdating sa baking powder, huwag ninyo ang dadamihan. Kung ano lang yung nakalagay doon sa ating lisa ng mga ingredients. Okay? So, kunyari, 1 half cup ng all-purpose flour ito. Hanggang 1 half teaspoon lang tayo ng baking powder. Pag dinamihan nyo, huwag naman. Papapait yan. Ilalagay ko na rin yung tubig. Ano, pinaghalo lang natin lahat. Yan, at once na mamix na natin yung mga ingredients, lagyan na natin ng kulay. Dito naman pula. Well, actually, inisip ko lang, since kwek-kwek naman ay kulay orange, gawin na natin itong orange. Mimix ko lang muna itong pula. Ha? 
Ayan, nagmukha ng pink, di ba? So, magdadagdag pa tayo ng konting red. Anong kulay ang pwede nating ihalo sa red para maging orange? Sige nga. Elementary yun, eh, no? pero wala lang. Gusto ko lang itanong. Nire-review ko lang kayo. Ayan, lagay na natin itong yellow. O yan, eh. nakita nyo, sa patak pa lang. Ayan. So, okay na siguro yung yellow. Ang gagawin ko ngayon, gagawin na natin darker yung pagka-orange niya. Kaya magdadagdag ako ng red. Ayan. So, ayan. Okay na to. Ito na yung gusto kong orange. Although, mas maganda ko medyo dark. Pero, sa tingin ko, okay na to. Total light naman yung dalawang mga batter sa tabi nito eh. Ngayon, ready na itong mga batter natin. Kailangan lang nating i-coat itong mga itlog na to. Ayan. Gamit yung batter. Tapos, ipiprito na natin to. Bago natin lagyan ng batter itong itlog ng pugo, which is, ito yung kaninang pinakuluan ko lang na itlog ng pugo ng mga 2 to 3 minutes, tapos tinanggal ko lang yung shell. Maglalagay lang tayo dito ng all-purpose flour. So, itidredge lang natin dapat ito sa flour para nung sa ganun, mas madaling dumikit yung batter. So, maglalagay lang tayo dito ng konting harina. At papainitin ko muna rin yung mantika natin. Ang importante dito, lahat ng itlog dapat malagyan na ng harina. Okay? So, makot na ng harina. Antayin ko na lang na uminit yung mantika. At since color-coded naman itong ating mga lulutuin, pwede na natin itong pagsabay-sabayin din. So, meron ako ditong tray na nilagyan ko na ng wire rack. Para pagka-prito, i-diretso natin yung mga napritong kwek-kwek dito para tumulo ka agad yung mga mantika. So, ito yung Exhibit A, si Team Yellow. Yan. Ito naman yung Exhibit B, mga berde. Yan. At ito naman, syempre, yung ating matingkad na orange. So, yan. So, ready na to. Hinihintay ko lang na uminit. So, ipiprito na natin yan. Bawat bowl natin, may kanya-kanyang kutsarita yan, ha? para hindi maghalo-halo yung kulay. Okay, unay natin si yellow. Magsubok lang tayo ng mga tagdalawa muna. Per team. Max per team, yun na. Ito naman si green, si light green. At itong ikatlo naman, si team orange. So, yan. And again, guys, ha? Titingnan natin kung ano yung pinaka-okay na texture dito sa butter, ha? Yun yung i-judge natin. Pahalu-haluin ko lang. Tatanggalin natin yung mga unnecessary na tumulutang. Magmumukha ng alien yung team orange natin. Eh. May mga galamay na natumubo. Pero sige lang, itutuloy ko lang yung pagprito hanggang sa maging feeling ko crispy. Since nauna si yellow, mukhang pwede na to. Baka ma-overcook naman yung itlog. So ayan ha, kita nyo si yellow. Lagay na natin dito. Si green ren kunin ko na So, si Team Green. Lagay na rin natin dito. At si Team Orange. Ayan, si Team Orange natin. Ayan, lagay na rin natin. So, guys, actually, gusto ko na siyang kainin ngayon pa lang. Pero, siguro sabay-sabay na natin dahil isa rin sigurong magandang kriteriya na gagawin natin dito ay kung ano yung magiging texture niya kung tumagal. Ibig sabihin, after nating maprito lahat. ba diba usually kasi pag naluto na yung kwek-kwek, minsan hindi naman nabibili ka agad yan. So, titingnan natin kung sino yung magtatagal. Yung tipong kahit mga after a few minutes, eh, crispy pa rin. Kasi feeling ko talaga pag ako tatanungin ninyo, gusto ko yung crispy na kwek-kwek. Hindi ko alam sa inyo eh, kung ano yung gusto ninyo. So, siguro, ang mananalo dito para sa akin ay yung pinaka-crispy. So, lahat na to. In general. Aray ko. Hindi naman siya galit sa akin, ha. <laughs> Grabe naman ito mga kwek-kwek na to. Mukhang may galit sa akin, ha. So, yan. 
Hindi ko na sinama yung orange, ah. Isa, palit batch na lang siya sa pagluto kasi baka pagtulungan nila ako, eh. Masakit din matalsik ka ng mantika, kaya nyo, ah. Kahit na makapal na tong mukha ko at saka yung balat ko. Eh, kahit pa paano, tinatablaan pa rin tayo niyan. Grabe to, ano kayang klaseng hayop to? <laughs> Parang monster from outer space. Oh. Wow. Tingin ko okay na to. Lumulutang na eh. So, tanggalin na natin. And pagkatapos guys, no, ipapakool down ko lang. Titingnan na natin kung ano yung pinaka okay. So, huhusgahan na natin yung tatlo. So, ito yung itsura niya. Ha? After natin mailagay dito sa ating wire rack. At tumulo na yung mantika. So, yan na. So guys, para may time factor din tayo na involved. Ito, after 10 minutes ng pagkakaprito, susubukan na natin. Kasi ba diba, kapag kakaprito pa lang, mainit-init pa. Unang-una, mainit yung itlog, baka mapaso tayo. At pangalawa, malalaman talaga natin kung gaano ka-effective at kaganda yung texture ng batter na ginawa natin. Kapag binigyan natin ito ng extra few minutes after yung pagkakaluto, umpisa natin doon sa una. Ito yung itlog na all-purpose flour lang yung ating nilagay. Tapos, asin at tubig. Yun lang siya. Tsaka yung, syempre, yellow food coloring. Yan. Hmm. Not bad. Okay naman siya. Mm, may pagka-crispy pa rin. Pero, hindi na ganun sa ina-expect ko. Okay? So, yun yung yellow. Pangalawa naman, itong kulay green. Ito naman yung nilagyan natin ng cornstarch. So, ito lang yung difference sa kulay yellow, ah. Yung cornstarch lang. May konting-konting difference lang in terms of crunch. Medyo crunchy ng konti. Pero, parang halos ganun din sa tingin ko. Ito naman yung may cornstarch, tapos meron pang baking powder. Kaya tingnan ninyo, nagiging alien, umaangat. Dahil sa baking powder yan eh. So, yung baking powder yung nag expand dito. Hmm! Surprisingly. Mm hmm! Mas naging crispy nga siya kumpara dun sa dalawa. Ang pagkakaiba lang nito, itong orange egg dun sa iba, is the baking powder at yung cornstarch. Difference na to dun sa kulay yellow. Pag ikukumpara natin yung green at yung kulay yellow, halos magkapareho lang itong dalawang ito eh. I think yung baking powder, for some reason, malaki yung natulong para magpalutong. Pero, chicha ko yan ha. Eh. Isa pa. Isasaw-saw naman natin ito doon sa sauce. So, itong sauce, ito double dip ko na. Total, nagamit ko na ito kahapon. Hindi ako nag-double dip kahapon nung nagluto tayo nung squid balls. Pero ngayon, uubusin ko na to or at least hanggang ngayon na lang to para naman maiwasan nating masira. Sulitin na natin. Hindi ko na ito gagamitin ulit. Kaya, dinidiretso ko ng i-dip. So, yan, ha? Sinosaw ko na siya dito sa sweet sauce. Mmm! The moment na nasawsaw na natin sa sauce, nawala na yung pagka-crisp ng kulay green. Ito namang kulay orange. Susubukan ko lang. Sa ibang sauce ko naman yung sasawsaw, ha? Dito naman sa tamis ang hang. Hmm. Guys, nare-retain pa rin yung crispiness niya for some reason. Pero, parang magka, talaga once and for all, magkaalaman na. Ito pa, no, yung yellow naman. Mabilis na pagsaw-saw lang dito sa suka naman tong yellow. Kasi nga, Mas thin yung texture ng suka, di ba, kumpara dito sa iba. So, bibilisan ko lang. sa agad ka agad. Hmm. Okay naman siya. So, I think, ang pinaka malutong sa lahat, base sa testing natin, ay itong orange, no? Lalo na yung mga nakausbong na yan, yung mga Galamahin niya na yan. Kala mo, alimango eh. No? Yun yung malulutong. Anything na malapit na dito sa itlog, hindi na masyado. 
So si paglagay ng cornstarch nakakatulong siya ng konte para magpalutong. Siguro pag gusto talaga nating malutong na malutong kasi ang ratio natin sa cornstarch is 25% lang ng harina. Para mas malutong siguro gawin natin 50-50. 50% ng cornstarch, 50% ng harina at pagkatapos niyan yung base sa result na experiment natin paglagay ng baking powder mas nakakatulong para lumutong at mag-expand yung batter. So, I think nakatulong itong experiment sa akin para maintindihan ko kung paano pa natin ma-improve itong kwek-kwek. Moving forward. O, sana guys, ha, nakatulong din itong ating ginawang experiment sa inyo. So, pakisabi naman sa akin dito sa tatlong ginawa nating klase. Ano ang pinakapaborito nyo sa tatlo? Pa-comment naman. At in fairness, ha, talagang okay na okay yung ating mga sarsa ni Manong dito sa kwek-kwek bagay na bagay. Maraming salamat sa pagnood ng video na to. Bumisita kayo lagi sa panlasangpinoy.com para sa mga recipes. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.